Kalau selagi ada itu Pola mula lah Susah lah Kita mau dapat can Itu cikgu Mm-mm. Kasih cao sama dia Duh jangan bikin bodoh Itu bukan jalan Nanti duh bikin Lagi kacau Ayo Kalau ada orang mati Nanti Gomen tahu mana kita punya tempat. Kita jadi susah. Belum sampai waktu untuk kita bikin itu macam. Habis? Apa mau bikin? Buat sementara. Lu cari dia punya kelemahan. Lu cuba ubah pikiran pendirian dia punya penyokong-penyokong. Dia punya pengikut-pengikut Supaya tak ada percaya lagi Sama dia Jadi walau macam mana pun cikgu Saya tidak mau dengar kisah Anak buah cikgu campur tangan dalam hal estate Dalam hal kerajaan Ataupun hal politik Faham? Masanya sudah sampai. Kita akan berjaya. Taburkan umpan itu. Cikgu! 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 Kenapa Bang Kadim? Patah? Cemas saja? Orang putih ke? Bukan orang putih, Cikgu. Tapi orang-orang kita sendiri. Mereka mereka dah, dah berbelah pagi, Cikgu. Monsoon is already here. Anyway, the strike will end soon. The workers are getting hungry. The strike will end soon. I don't think the strike is going to end soon at all. I don't know who told you that. Don't worry, JJ. I asked Mondo. He's going to talk to the workers. Mondo Isa. Yeah. Mondo Isa is a good man in his own way. He's reliable. But he always brings you good news. Everything is going to get better. That's what he thinks you want to hear. I wish I agreed with you, David, and I wish I agreed with Mandor Issa, but I don't think this strike is going to end any time soon. You know how I know? The faces, the faces of our workers. I've never seen those expressions on the faces of workers in Malaya before. But I have seen them on the faces of coal miners on strike in England just after the war. 
When a war ends, people expect things to get better. They expect more money. They expect a better standard of living. High expectations. And the irony of it is that our company cannot stand the strike. The company cannot stand the loss. The less money the company has, the less money to give them in more wages, the less money to buy food for their wives and their children and themselves. They're cutting their own throats. They're breaking their own rice bowls, as they say in this part of the world. And I cannot do anything to stop it. Kami harus pikirkan masalah kami, anak-anak kami. Bang Kadir, kita dah seperti jalan. Takkan kita nak berpatah balik. Dah tak ada jalan lagi, cikgu. Dah tak ada jalan. Ha, anak-anak menangis nak makan. Nak fikir apa lagi? Ha, kami hmm, tak mau lagi nak ikut tunjuk cikgu. Saya faham semua itu. Dan saya rasa simpati. Sempati saja tak cukup, cikgu. Tak cukup. Sempati tak boleh mengenyangkan orang. Saya tahu, Bang Yusof. Saya faham semua masalah itu. Tapi setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Dan tidak ada jalan mudah untuk mencapainya. Melainkan dengan usaha. Dan berbekalkan semangat yang tebal. Sebenarnya, saya dah pun berusaha untuk mendapatkan bantuan. Insya Allah, Tengku Cik dah berjanji dengan saya untuk menghantarkan bantuan itu secepatnya mungkin. Jadi kita kenalah sabar.
Bawa dia datang lagi. Gua pun banyak helan lah komandan. Macam mana itu kuli-kuli yang boleh tolak kita punya bantuan? Itu Ali ya. Bila kita kasih ya. Dia orang betul-betul berlebut-lebut. Nampak sungguh dia orang tak ada suka sama kita. Komandan. Ya. Saya tak fikir dia orang tak suka sama kita. Mana ada orang lapar boleh tolak nasi yang sudah mau sampai ke mulut? Apa maksud awak? <laughs> awak cakap sama dia. Mai tam. Tuan, hantar mandu balik. Baik, Tuan. 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 Apa dah Isa? Apa dah? Tuan. Saya ada rahsia nak beritahu Tuan. Rahsia? What secret? No, no, David, I, I, I don't believe it. It's impossible. I'm sorry, I don't, just don't believe it. Hmm. You can tell me anything, but you are afraid to face the facts. Listen, David, what facts? Are you sure of the facts? Who saw this? Did anybody see her do this? We're talking about Jennifer, your cousin, my daughter. Well, you find out yourself. I will, David, I will. But if you're wrong, you're going to be in a lot of trouble.
Jennifer! Jennifer! Yes, Father? Jennifer, you had the bloody nerve to betray your own father. You, I never thought you'd sink so low. You're hurting me, Father. You. Listen, you have made me a laughing stock. Do you understand that? I acted on my principles, Father. Ah, oh, your principles. Shut up. You sound like a self righteous little prude. Look, Jennifer. For the interest of the family and the estate and everything else, I am confining you to your room. So get into your room and you will stay in your room. You will not come outside your room until the Canton sails for Southampton on Friday next. Now, do I make myself thoroughly clear? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
tak nampak pula jibu di surau tadi. Itulah sebab saya kemari ni. Nak ke sakit ke apa ke. Mula rancangan tadi. Nak ikut Cikgu Hashim. Ha, kami pun turun. Datang pula anak yang panggil. Mengatakan ada selaga dia datang. Hmm. Jadi, saya patah lah balik ke sini lah. Sebenarnya, <laughs> Pak. Ya. Pekan tadi saya dah lewat. <laughs> Jadi, tak sempatlah untuk bermagrib di surau. Kikgu tak mengah kan, Yari? <laughs> Adalah sikit-sikit, Pak. Dalam akhbar majlis. <laughs> Itulah saya terbaca dalam majlis minggu yang lepas. Pasal istid. Berkenaan dengan apa nama ni? Malaria. Hmm, kemiskinan. Itu bagus tu. Dulu masa saya di SITC, adalah juga saya menulis. Tapi selepas menti kerja ni, barulah dapat saya tumpukan. Saya kenalah rajin menulis, Pak. Untuk mempertajamkan lagi tulisan saya itu. Itulah saja kerja yang dapat saya buat ketika ni. Bakat menulis ni bukan semuanya ada, Cikgu. Uh, sekarang ni, Cikgu dah memegang amanah Allah. Cikgu mesti menerfaatkannya. InsyaAllah. Ah, ya. Yeah. Saya datang kemari ini menyampaikan salam dan pesanan Tengku Cik. Ah, mengenai apa itu, Pak? Katanya, Kongres Melayu nak diadakan di Kuala Lumpur selama dua hari. InsyaAllah. Apa kata Tengku Cik lagi? Katanya, Inggeris berkeras juga nak laksanakan Melayu ini. Baik Michael, telah berjaya mengugut dan telah pun mendapat tanda tangan dari Raja-Raja Melayu. Jadi kata Tengku, kita tidak ada jalan lain. Hanya orang-orang Melayu mesti menunjukkan semangat dan mertabat orang-orang Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih itu, Pak. Kak Tindin. Saya harap kedatangan saya ini tak mengganggu. Boleh saya masuk? Lava, eh? I'm not for lean lava. Pemogo! Benda haka! Engkau semua dah tahu ini apa? Mangkuk getah periuk nasi engkau semua! Gah! Jahadam! Nyonya, 
Sudah berapa kali gua bilang sama lu ah. Mesti sediakan bekalan. Tetap bulan ah. Kita orang Malik angkat. Lu tak tak faham lah. Kita tak ada apa mau kasih sama lu lagi. Kita pun cukup makan saja. Ini jam semua orang susah. Lu tak tahu kah? Lu bilang lu susah. Lu tak tahu ah. Kita orang dalam hutan lagi susah lo. Kita lawan, berjuang. Mau kasih lo orang senang juga. Apa? Lu bilang lu orang kasih kita orang senang kah? Tiap-tiap bulan lu datang rampas hasil titik pulau kami. Lu tak malu ah? Gua orang perempuan, orang susah. Tapi gua tak pernah minta-minta. Gua kerja tak mau hidup. Eh. Nyonya tua, apa lu bilang? Lagi satu kali lu buka mulut, hm. gua potong lu Nelia. Pergi, pergi dari sini. Baik, gua boleh. Kong, main dah. Bawa. Jangan lepas pelau, lepas Seumur saya, belum pernah lagi saya menengok orang-orang Melayu menunjukkan semangat perpaduan macam dalam Kongres di Klub Sleman. Banyak pertubuhan-pertubuhan mengantar wakil. Termasuklah sahabat-sahabat lama saya. Seperti Haji Hussein Cik Dul dari Kedah. Haji Fadullah Suhaimi dari Kelantan. Dan Muhammad Jamil Binjai, wakil seberkas. Ramai lagi lah. Setelah berbincang selama dua hari. Di dalam suasana hangat dan tegang. Kongres telah meluluskan beberapa ketetapan. Yang pertama, meminta orang-orang Melayu memulaukan istiadat melantik Gabungan Melayu Yunan pada 1 April ini. Yang kedua, memohon raja-raja Melayu supaya jangan menghadiri istiadat melantik seidua jin sebagai gabungan itu. Ketiga, meminta orang-orang Melayu semuanya berkabung, melilit kain putih di songkok selama tujuh hari, mulai 1 April ini. Yang keempat, melantik Datuk Un, Datuk Panglima Bukit Gantang Datuk Ni Ahmad Kamil serta Datuk Hamzah bin Abdullah memohon menyembah ketetapan Kongres kepada duli-duli yang maha mulia Sultan dan Raja-Raja Melayu yang kelima, meminta ahli-ahli majlis Melayu yang duduk 
di dalam majlis-majlis negeri settlement. Dan ahli-ahli majlis undangan persekutuan memulaukan istiadat ini. Sabarannya. Esok saya akan kumpulkan orang kampung untuk mencari anak nyonya tu. Terima kasih lah cikgu. Dah yang lain-lain. Nyonya berdoa lah supaya anak nyonya selamat. Thank you. 